కన్యా రాశి మనకి రాశి చక్రంలో ఆరో రాశి ఇది మనకి జరుగుగా మన ఇంగ్లీష్ లో మనం చెప్పుకుంటాం కన్యత్వం చెందుట అంటే అంటెండెడ్ లవ్ అందరు దానికి అంటే ఏది ఆశించక ఉండేటువంటి ప్రేమని కన్యత్వముగా ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఆ ప్రేమ ఉన్నటువంటి వాడికి కలిగేటువంటి వాడు యేసు క్రీస్తు అంటే జీవుడుగా పుట్టినటువంటి వాడికి అంటెండెడ్ లవ్ అనేటువంటిది ఉండడం చేత ఏర్పడేటువంటిది ఏమిటంటే ఆయన్నే కుమారుడుగా చెప్తారు ఏంటిదా ఈ కుమారుడు ఎప్పుడు పుడతాడు అంటే వీడికి ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది ఒకళ్ళ మీద మాత్రమే అన్నటువంటిదిగా కాకుండా ఎవరి మీదైనా సరే పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని అంటెండెడ్ లవ్ అంటారు ఈ అంటెండెడ్ లవ్ ఎవరికైతే ఉంటుందో అలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏర్పడేటువంటి వాడు కుమారుడు అంటే ఏంటంటే దట్ ఈస్ ది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ లేదా సెకండ్ లైఫ్ అని చెప్తారు దాన్ని అంటే ఆధ్యాత్మిక సాధనలో అది వాడికి కుమారుడు పుట్టుట అంటే ఏంటంటే అంతర్లోకాల్లో వాడికి ప్రవేశం ఏర్పడుట అంటే దాని దాన్ని ఇనీషియేషన్ గా చెప్తారు మనకి ఇనీషియేషన్ అంటే దిగబడుతుంది వాడికి దాన్ని మనం కన్యా రాశిగా చెప్తారు ఈ కన్యా రాశిలో అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం చేసి ఏర్పడుతుంది దీనికి అధిపతిగా ఉన్నటువంటి వారు మనకి అమ్మవారు దాన్ని వీనస్ ఈ వీనస్ ప్లానెట్ చేత మనకి ఈ కన్యత్వము అన్నటువంటిది చెందుట అన్నటువంటి దాన్ని పడుతుంటుంది అంతేకాకుండా ఈ కన్యా రాశిలో మనకి ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే అనక జీవుడుగా ఉన్నటువంటి వాడిని తిరిగి పైన ఉన్నటువంటి దీనిగా అర్చించుట అనుకుంటే చెప్పారు అంటే ఇది ఆరోది దీనికి అమ్మవారు అనుగ్రహంగా చెప్తారు ఇది దీనికి అమ్మవారి యొక్క వాహనం సింహం అమ్మవారు దుర్గ అంటే ఆరో ఆడుగా ఉన్నటువంటి వాడు వీడు మేషరాశి వాడితో కలవాలి మేషరాశితో కలవడం అంటే వీడు ఇక్కడి నుంచి వీడు సింహరాశితో కలవడం సింహరాశి వాడు ఉన్నటువంటి వాడు తర్వాత కర్కాటకం మిజనం వృషభం మేషం దీనికి ఎదురుకుండా ఉండేటువంటిది మేనం కనుక మేనరాశి ఇట్ ఈస్ ద సింథసిస్ దిస్ ఈస్ ది అనాలిసిస్ అంటారు దీన్ని అంటే ఏమిటంటే ఈ రెండు అంటే ఈ రెండు మేనరాశి యొక్క అమ్మవారి కళ్ళు ఏమిటంటే మేనరాశిగా చెప్తారు అంటే మేనరాశి అంటే ఏంటంటే మేనం యొక్క కళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మూసుకోవడం అనేటువంటిది ఉంటుంది కనుక కన్యా రాశిలో సాధన చేయడం చేసి ఏంటంటే కనుక అమ్మవారి యొక్క దృష్టి ఏదైతే ఉందో అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమ అది ఆ ప్రేమ అనేటువంటిది ఏమిటంటే ఎప్పుడు కూడా జీవుల మీద అలా ప్రేమ వర్షించుతూ ఉంటుంది అవడం దానికి మేనరాశి యొక్క సంకేతంగా చెప్పారు మనకి అది అంటే మేనరాశి యొక్క అనుగ్రహము అన్నటువంటిది కన్యా రాశిలో సాధన చేయడం చేసి ఏమవుతుంది అంటే మేనరాశి యొక్క అనుగ్రహం అన్నట్టు దొరుకుతుంది మేనరాశి ఏం చేస్తుంది అంటే పరమాత్మగా ఒకటిగా ఉండేట్టుగా చేసేస్తుంది మేనరాశి అంటే సృష్టి యొక్క ఆవిర్భావం దేనికైతే ఏర్పడిందో దాని యొక్క పరిపూర్ణ స్థితి అన్నట్టు మేనరాశి ఇస్తుంది అందు నుంచి అక్కడికి వెళ్ళేవాడికి ఇంక ఏముంటుంది అంటే ఏమి ఉండదు ఏం అంటే వీడు ఏర్పడినటువంటి కారణం ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఆ స్థితి మనకి ఎవరు ఇస్తారంటే అంటే అమ్మవారు ఇస్తారు దాన్ని అందు గురించి అమ్మవారిని ఎలా అర్చించాలంటే అనేక రూపాలుగా అర్చించుతాం మనం అమ్మవారిని కన్యా రాశిలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని ఎలా అర్చించుతాం అంటే అనక ఆవిడ ఒక సింహం మీద కూర్చున్నట్టుగా మనం అర్చిస్తాం ఇంకా ఎలా చెప్తారంటే అనక ఆవిడ ఆవిడ పైన ఇలా ఒక రెయిన్బో వేసినట్టుగా వేస్తారు ఏడు రంగులు ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి ఏడు రంగులు అంటే ఏడు స్థితి అంటే ఏంటంటే మేనరాశి ఆ స్థితికి లింకప్ ఇచ్చేటువంటిది అనమాట ఆవిడ ఎందుకు ఆవిడ సింహవాహిని అయి ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే ఈవిడ నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడి నుంచి సాధన చేసుకుంటూ వెళ్ళేటంటాడు దీని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమిటంటే సింహరాశి మామూలుగా సా మామూలు జీవితం జీవించేటువంటి వాడికి మే కన్యా రాశి తర్వాత వచ్చేది తులారాశి కానీ సాధనలో ఉన్నటువంటి వాడు కన్యా రాశి నుంచి వచ్చేది సింహరాశి అందు నుంచి సింహవాహిని అయి ఉంటుంది ఆవిడ సింహరాశిగా వీడు అందు నుంచి దుర్గా అన్నారు ఆవిడ గుహాంతర్గతంగా గుహలో నుంచి వస్తుంది ఆవిడ అంటే ఇదంతా కూడా సింహరాశి సింహరాశి ద్వారా వ్యక్తం అవుతుంది ఆవిడ ఆవిడది ఇది వెర్గో కన్య అన్నారు ఆవిడ అందు గురించి ఆవిడ శైలపుత్రి అంటారు ఆవిడ శైలపుత్రి ఇప్పుడు కన్యగా చెప్తారు మన పురాణ గురిలో మాస్టర్ గారు ఆ కన్యగా ఉండేటువంటి ఆవిడ మనకి శైలపుత్రి అమ్మవారు కనుక ఈ శైలపుత్రిగా ఉన్నటువంటి అమ్మవారు దుర్గా అని అన్నారు మనకు ఆవిడ కనుక ఈ దుర్గా అన్నటువంటి అమ్మవారుగా ఏర్పడుతున్నటువంటి ఆవిడ మనకి 
దీన్నే మనకి ఇంకొక దాంట్లో చెప్పిన ఇప్పుడు ఏమంటారంటే ఈ కన్యా రాశిలో ఉన్నటువంటి వాడికి ఒకసారి యేసు క్రీస్తు అని గుర్చి పెట్టాడు అందరు ఇప్పుడు చెట్లు అందరు భోజనాలు పెట్టండి అన్నట్టు ఏమంటే భోజనాలు పెట్టాలంటే శిష్యులు అన్నట్టు ఏం లేవు సార్ మన దగ్గర అయిపోయింది ఏమన్నా ఐదు రెండు చేపలు ఐదు రొట్టెలు ఉన్నాయండి అంటే ఏం లేవండి ఇంత మందికి ఎలా పెడతా అంటే ఏం పర్లేదు నేను పెడతా తీసుకురా అన్నట్టు ఆయన ఆ బొట్లో అన్నం ఏంటంటే ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఇంత మించి ఏం లేవు అందులో అందరిని గుర్చి పెట్టేసాడు ఆయన గుర్చి పెట్టేసి అందరికి ఇస్తున్నట్టు ఆయన అందులోంచి తీసి ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఒకటికి ఇచ్చాడు మళ్ళా అది తీసాడు మళ్ళా బొట్లో ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు వచ్చేసాడు ఇంకొకటి మళ్ళీ ఐదు రోట్లు రెండు చేపలు ఇచ్చాడు అలా మొత్తం అందరికి కూడా ఐదు రోట్లు రెండు చేపలు ఇచ్చేసాట అందులో చెరు మిగిలింది ఐదు రోట్లు రెండు చేపలు ఏమిటి ఇది ఐదు రోట్లు రెండు చేపలు అంటే ఐదు రొట్టెలు అంటే ఇక్కడ నుంచి సింహరాశి అక్కడ దానిపైన కరకాటం దానిపైన మిదనం దానిపైన వృషము దానిపైన ఉన్నటువంటిది మేషం దీనికి ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటిది మేనం అది మేనరాశి ఎలా వర్ణిస్తారంటే రెండు చేపలు ఒకదానికి ఒకటి ఎదురుగా ఉన్నటువంటిదిగా వేస్తారు దాని గురించి కనుక ఆయన ఫుడ్ అనేటువంటిది ఏమిచ్చేటువంటి వాళ్ళు అందరికి ఇది ఫైవ్ లవ్స్ టు ఫిషెస్ అన్నారు దాన్ని ఇది ఆయన ఫుడ్గా ఇచ్చేటి వాళ్ళు అందరికి దీన్ని ఏమన్నా అనేటువంటిది స్పిరిచువల్ ఫుడ్ అంటారు దీన్ని స్పిరిచువల్ ఫుడ్ అనేటువంటిది ఆయన ఇచ్చారు అందరికి ఈ స్పిరిచువల్ ఫుడ్ చేత ఏం చేసాట అంటే కన్యా రాశిలో పుట్టినటువంటి వాడు ఈయన అక్కడ ఉన్నటువంటి మేన్ రాశికి ఈయన లింకప్ చేసాడు అందరు కనుక ఆ విధంగా చెప్పాడినప్పుడు దాన్ని ఐదు రోటలు రెండు చేపలు కథగా చెప్తారు దీన్ని ఇంకా చెప్పాడినప్పుడు ఇంకా ఏమంటారంటే దీన్ని ఫైవ్ లోస్ టూ ఫిషెస్ అన్నారు దీన్ని దీన్ని అన్నారంటే సెంట్ మార్క్ అన్నారు అక్కడ ఉండేటువంటి వాడు ఒకటి అంటే మార్క్ అండి సెంట్ మార్క్ అన్నారు ఆయన దాన్నే సెంట్ మార్క్ అన్నారు ఎంత ఆయన మేనరాశిలో ఉంటాడు అంటే వీడికి ది హయ్యెస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ అన్నట్టు ఇచ్చేటువంటి వాడు ఆయన అంటే ఏంటి స్పృష్టి అంటే దేని నుంచి వచ్చిందో మళ్ళీ దేనిలో గడిపోతుందో ఆ ఇనిషియేషన్ ఇచ్చేటువంటి వాడు మార్క్ అండి వీడు మార్క్ ఏంది ఆర్క్ అన్నారు ఆర్క్ అంటే ఏంటంటే ఈ బోర్డు బోర్డు అంటే ఏంటి జీవుడు దాని మీద మార్క్ ఏర్పడాలి ఎవడు మార్క్ ఏర్పడాలి వాడు మార్క్ ఏర్పడాలి ఎం అంటారు మార్క్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ ఆఫ్ ఎం ఎం ఇండికేట్స్ మిస్టిక్ అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం దేని చేత తెలియబడుతుంది అంటే మా అనేటువంటి అక్షరం చేత తెలియబడుతుంది దాన్ని మాకారాము అన్నారు దాన్ని ఈ మా అందరిది ఎం మార్క్ ఏంది ఆర్క్ అన్నారు దాన్ని అందరిది ఈ ఆర్క్ అనేటువంటిది ఉంటుంది మేన రాశి కన్యా రాశిలో ఉన్నటువంటి మేన రాశి ఇది చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది దాన్ని సెంట్ మార్క్ స్పీక్స్ అన్నారు ఫీడ్ ది హోస్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అన్నారు ఏంటి సెంట్ మార్క్ స్పీక్ చేసేటువంటిది ఏంటంటే వాక్కు ఉచ్చారణ దీన్ని చక్కగా సాధన చేసుకుంటుంటే ఇక్కడ మత్స్యాంతర భేదనంగా మనకు చెప్పేటప్పుడు ఆ కథగా చెప్తారు దాన్ని అంటే ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఒకే ఒక విషయాన్ని అనేక అంటే ఒక ఒక పెద్ద హాలు అనుకోండి దానికి అనేక రకాల తలుపులు దీనికి దేన్ని దాన్ని విడివిడిగా తెలుసుకుంటుంటే ఆ గది వేరు ఈ గది వేరు ఆ గది వేరు అన్నటువంటి దృష్టి ఈ ఈ తలుపులన్నీ కూడా ఒకే జ్ఞానంలోకి తీసుకెళ్లేటువంటి మార్గములు ఇవన్నీ కూడా కనుక ఇది విషయం మీరు వెర్గో అన్నారు దాన్ని అందరి విషయం ఇవన్నీ వెర్జన్ అన్నారు కనుక ఆయన పుట్టినటువంటి రాశి మా దీని మకరము కానీ ఆయన కన్యాపుత్రుడిగా పుట్టాడు కన్యాపుత్రుడిగా పుట్టినటువంటి వాడు అంటే ఏంటంటే ఈ కన్యా రాశిలో సాధన చేస్తే వీడికి ట్రైన్ ఆస్పెక్ట్ గా చెప్పినప్పుడు మకర రాశి దానికి పైన ఉండేటువంటిది మేన రాశి ఈ రెండు ఈ మూడు కలిపి ఒక ట్రయాంగిల్ గా మీరు భావించుకుంటే పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం చెప్పడినటువంటి విషయములు ఇవన్నీ కూడా మకర రాశి కన్యా రాశి మేన రాశి ఇవన్నీ కూడా కనుక వీటి విధంగా మనకు ఏర్పడేటువంటిది ఈ విషయం అంతా కూడా ఒక నాకప్పుడు దీన్ని ఏమని చెప్పారట అంటే మొత్తం దీని మీద భూమి మీద మొత్తం రాజ చక్రములు అన్నీ కూడా ఎన్ని ఉన్నాయట అంటే మొత్తం పదే ఉన్నాయట అండి అన్నారు దీన్ని అప్పట్లో ఈ వెర్గో అంటే కన్య తుల వృశ్చికం ఈ మూడు రాసులు ఒక రాశి ఉండేది మూడు రాసులు తీసుకుని మిగిలిన అండి తొమ్మిది ఈ మూడు రాసులు కలిపితే మూడు రాసులు ఒక రాశి అనుకుంటే మొత్తం పది పది రాసులుగా ఉండేది ఒకప్పుడు ఈ పది రాసులుగా ఉన్నటువంటి దాని సృష్టికి ఏర్పడినటువంటిది ఏమిటంటే లిబ్రా అన్నటువంటిది ఏర్పడింది అంటే ఈ పది రాసులుగా ఉన్నప్పుడు జీవులకి వాళ్ళు ఎలా ఉండేవారు అంటే మనస్సు అనేటువంటిదిగా ఉండేవారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి దేహములు అనేటువంటి అతీతముగా ఉండేవారు వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఈ లెబ్రా అనేటువంటిది వచ్చిందో వాళ్ళకి దేహములు అంటే మెంటల్ ప్లేన్స్ అనేటువంటి ఏర్పడ్డాయి మెంటల్ యాజ్ వెల్ ఫిజికల్ ఈ మూడు ప్లేన్స్ అనేటువంటివి ఏర్పడ్డాయి ఈ మూడింటికి పైన ఉన్నప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఓన్లీ పది రాసులే ఉన్నాయి అంటే అప్పు
ఎప్పుడే కనుక ఈ మెంటల్ ప్లేన్ అనేటువంటిది ఏర్పడిందో దాని నుంచి ఫర్దర్ గా దిగి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏర్పడినటువంటిది లిబ్రా ఈ లిబ్రా అనేటువంటిది అంటే దాన్ని తుల సమము అన్నారు దాన్ని ఈ తులారాస అనేటువంటిది ఏర్పడింది ఎప్పుడైతే ఉందో దానికి అటు ఇటు గా వచ్చినటువంటిది కన్య వృశ్చికములు దీని చేత అప్పుడు తుల అనేటువంటిది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏర్పడడం చేత మొత్తం పన్నెండు రాసులుగా ఏర్పడింది పన్నెండు రాసులుగా ఎప్పుడైతే భూమి మీద దీవు అప్పుడు పరిపూర్ణ జీవుడు అనేటువంటి వాడు మానవుడు అనేటువంటి వాడు భూమి మీద ఏర్పడ్డాడు అంతకు ముందు ఏర్పడినటువంటి వాడిని ఏమన్నాడు అంటే వీడు మెంటల్ ప్లేన్ కి పైన ఉన్నటువంటి వాడు అప్పుడు అప్పుడు ఉన్నటువంటి మానవ చేత అంటే మెంటల్ ప్లేన్ కి పైన ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వీడు పురుషుడు వాడు స్త్రీ అన్నటువంటిది ఏది లేదు వాళ్ళు అందరూ కూడా ఒకే ఒక తత్వంగా జీవించేటువంటి వాళ్ళు ఆ స్థితి అనేటువంటిది మనకి ఇది ఇస్తుండదు దాన్ని ఏమన్నారంటే మేరు అన్నారు ఈ మేరు అనేటువంటి పర్వతం అనేటువంటి దాన్ని మేరుదేవి అన్నారు కనుక ఈ మేరు పర్వతం దాట్ స్టూడ్ వెర్టికల్ దట్ ఈస్ దోల్ వాజ్ అట్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ద ప్రజెంట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది నార్త్ కరెక్ట్ గా ఎట్లా ఉండేది అంటే కరెక్ట్ గా అంటే భూమి మొదట ఏర్పడినటువంటి తత్వం ఉంది అంటే భూమి మీద అతడు ఎర్త్ ఫార్మేషన్ అనేటువంటిది ఏర్పడినటువంటి విషయం ఇదంతా కూడా మనకి చెప్తారు ఈ కన్యా రాశి అంటే ఏంటంటే భూమి మీద ఈ ఎర్త్ ఫార్మేషన్ అనేటువంటిది ఏర్పడినటువంటి విషయాలు కూడా మనకి ఇక్కడే చెప్తారు భూమి మీద మొట్టమొదటిగా మనకి ఉత్తరమున గురువులు అనేటువంటి వాళ్ళు మనకి వీనస్ ప్లానెట్ నుంచి దిగి వచ్చారు ఈ వీనస్ ప్లానెట్ మీద నుంచి మొద మొట్టమొదటి గురువులు ఈ భూమి మీద కనేటువంటిది మొత్తం అట నార్త్ సైడ్ కి దిగి వచ్చి అక్కడ వీళ్ళు తపస్సు అనేటువంటిది చేశారు తపస్సు అనేటువంటిది చేయడం చేత ఎర్త్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవడం అనేటువంటిది జరిగింది ఈ ఎర్త్ ఫామ్ అవడం అనేటువంటిది ఏర్పడిన తర్వాత దీని మీద జీవులు అనేటువంటి వాళ్ళు పుట్టారు ఈ భూమి మీద పుట్టినటువంటి జీవులకి వాళ్ళు ఈ గురుతత్వం అనేటువంటిది వాళ్ళు అందించి మళ్ళా వాళ్ళు విడిపారు మళ్ళా అందు గురించి మనకి వీనస్ ప్లాన్ అనేటువంటిది ఇస్ లైక్ మనకు ఒక మదర్ ల్యాండ్ వీనస్ ప్లాన్ అంటే భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవులని వీళ్ళందరినీ కూడా అప్లిఫ్ట్మెంట్ అనేటువంటిది ప్రధానంగా ఇస్తున్నటువంటిది వీనస్ ప్లాన్ శుక్రుడు అన్నారు కదా శుక్రగ్రహం ఈ శుక్రగ్రహం మన భూమి ఉన్నటువంటి కక్ష కన్నా పై కక్షలో ఉంది అందు గురించి మన భూమికి కావాల్సినంత కోడ్పాటు లేదా కావాల్సినంత సహకారము కావాల్సినటువంటి ఉన్నత స్థితి తీసుకెళ్లేటువంటిదిగా నిలిచి ఉన్నటువంటిది మనకి శుక్రగ్రహం కనుక ఈ శుక్రగ్రహం నుంచి మొట్టమొదటిగా గురువులు అనేటువంటి వాళ్ళు భూమి మీద దిగి వచ్చారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు దిగి వచ్చారు మొట్టమొదట ఆ రకంగా ఏర్పడినటువంటి వాళ్ళు అన్నట్టు కనుక ఈ పరిపూర్ణ అయినటువంటి ప్రేమ అన్నటువంటి దానికి అంటే ఈ వర్గం అన్నటువంటిది చాలా అసలు అంటే ఈ సాధనలో మనకి ఈ స్థితులు ఇవన్నీ మొదటి చెప్పు అంటే దానికి ఉండవలసినటువంటి మొట్టమొదటిది ఏమిటి అంటే పరిపూర్ణ ప్రేమ ప్రేమ కక్ష ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి తర్వాత నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా కనుక ఈ పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమ అనేటువంటిది మనకి రుచి చూపించడము అది అందించడానికి అమ్మవారు ఆవిడ దుగ్గా లేదా శైలపుత్రి అమ్మవారుగా ఈ భూమి మీదకి మనకి ఏర్పడ్డారు కనుక ఈ శైలపుత్రి అమ్మవారు అంటే మనకి ఇందులో పుట్టినటువంటి వాడు ఎవడు అంటే మనకి తులారాశిలో పుట్టినటువంటి వాడికి సాధన అనేటువంటిది ఏమిటి అంటే వాడికి మేషరాశితోటి మనకి చిహ్నం అందుకే తులారాశి ఉన్నటువంటి వాడు మొట్టమొదటిగా అంటే తులారాశిలో పుట్టినటువంటి వాడు అంటే సామాన్యమైనటువంటి మానవ వీడు అర్చించవలసింది ఎవరుట అంటే అమ్మవారిని వీడు అమ్మవారిని అర్చించడం చేత వీడిని తీసుకెళ్లి అమ్మవారు అయ్యవారితో కలుస్తారు దీనికి పర్వములుగా చెప్పడినటువంటిది పార్వతి అన్నారు దీన్ని ఆరుగా చెప్తారు దాన్ని ఇంకొక భాష చెప్పినప్పుడు కొండాలని అన్నారు దీన్ని కింద అంటే పరిపూర్ణ లో స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి వాడు వీడు మానవుడు దీన్ని ఆ స్థితికి తీసుకెడుతుంది అమ్మవారి చేపట్టుకుంటే చాలా అలా తీసుకెడుతుంది అయ్యవారి దగ్గర గుడిలోకి తీసుకెళ్ళిపోయినట్టుగా తీసుకెళ్ళిపోతుంది అయ్యవారిని డైరెక్ట్ గా పొందుదాం అంటే దొరకరు అయ్యవారు ఎప్పుడు కూడా అందు నుంచి అమ్మవారిని పట్టుకుంటే అయ్యవారు దొరుకుతారు అయ్యవారు నీకు చాలు కదండి మనకు అమ్మవారితో ఏం పని ఉందంటే నీకు అయ్యవారు దొరకరు చేరవలసింది అయ్యవారితో కానీ త్రూ అమ్మవారు దాన్ని ఏమన్నారంటే ప్రకృతి అన్నారు ఈ ప్రకృతి అన్నటువంటిది ఆరాధిస్తూ మనం ముందుకు నడుస్తున్నట్టు చేత ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి పురుషుడిని మనం చేరగలుగుతాం ఈ పురుషుడిని చేరుటే పురుషాకారముగా చెప్పారు మనం దాన్ని సాలోక్యము సారూప్యము సాయుధ్యము మూడు స్థితులుగా చెప్పేశారు దీన్ని రామానుజుల వారు ఎలా చెప్పారంటే సాలోక్యము సారూప్యము సాయుధ్యము అన్నారు 
ఏమంటే అంటే పరమాత్మ యొక్క చేష్టలుగా చూడండి ఆయన ఆయన తర్వాత పరమాత్మతో ఒకటిగా ఉండండి తర్వాత పరమాత్మగా అయిపోండి అంటే ఇంకేముండదు ఇంకా వీడు పరమాత్మ ఇద్దరు ఉండడు అహమస్మి సోహమస్మి అంటే వాడే నేను వాడే నేను అంటున్నాడు అంటే వీడు వేరుగా ఉన్నాడు భావం వీడిలో బాగా నాడుకుపోయి సెంటెన్స్ పరంగా సోహమస్మి అన్నాడు అనుకోండి సోహమస్మి అంటే అంటే అతడే నేను అతడే నేను అంటున్నాను అంటున్నంతసేపు అతడు వేరు నేను వేరు అనేటువంటి భావం వీడిలో బాగా అతడే నేనుగా అయిపోవాలి అంటే వీడు అనేటువంటిది పూర్తిగా కరిగిపోవాలి మొత్తం దాన్ని పురుషాకార స్థితి అన్నది ఈ పురుషాకారం అంటే మూడుగా చెప్పారు ఆయన ఆయన రామానుజుల వారు దాన్ని ద్వాదశాక్షరి మంత్రంగా ఇచ్చారు ఆయన ఈ ద్వాదశాక్షరి మంత్రం ఇది ఏమిటి అంటే ఎవడికైనా ఎవడికి పెడితే వాడికి పంచి పెట్టకూడదు ఈ విషయాన్ని అన్నట్ట ఏమవుతుంది పంచి పెడితే అన్నట్ట ఏంలే మనకి పాపం వస్తుంది అది అన్నట్ట వస్తే రా నాకు ఒకరికి కదా మొత్తం దేశం మొత్తం ప్రపంచం అంతా బాగుపడుతుంది కదా చాలా నాకు అన్నట్ట ఇంకొక అంతర్ రహస్యం ఏమిటంటే జీసస్ గారే తర్వాత జన్మంలో వచ్చినటువంటి రామానుజుల వారు అందురించి వాళ్ళిద్దరి యొక్క వర్క్స్ కానీ వాళ్ళిద్దరి యొక్క విధానములు కానీ ఒకటిగా ఉంటాయి అంటే మనం పొలాలు మతాలుగా చూసుకుంటే మనకు బోధపడేటువంటి విషయాలు కాదు ఇవన్నీ వాళ్ళ మార్గములు జీసస్ దాన్నే గ్రేస్ అన్నారు రామానుజుల వారు దాన్నే కరుణ కనుక వాళ్ళిద్దరి మార్గం ఒకటే ఒకరే జీసస్ గా వచ్చినటువంటి తర్వాత ఆయన రామానుజుల వారుగా వచ్చారు కనుక వెరకో అన్నారు ఆవిడ ఈవిడే ఏడు రంగులుగా ఉంటుంది ఈవిడ అంటే విశదీకరించి చూపించి మనకి వాటి అన్నిట్లో అంటే పరమాత్మని అనేక రూపాల్లో మనకి అర్చించడం కావాల్సినటువంటి ద్రవ్యములుగా ఏర్పాటు చేసి ఇచ్చేటువంటిది అమ్మవారు మనకి పళ్ళు కాయలు పూలు ఇవన్నీ అన్ని రకాలుగా మనకి దర్శిస్తాం దాన్ని దీన్నే మనం ఇంద్రధనుస్సుగా చెప్తాం రెయిన్బో అంటాం దాన్ని అంటే ఏంటంటే ఇన్ని రకాలుగా ఎంత అంటే ప్రకృతి మనకి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి దిస్తుంది అంటే దాంట్లో మనం అలా కరిగిపోతాం ప్రకృతిని చూస్తుంటే ఇవన్నీ దేనికి అంటే ఇన్ని పూలు పళ్ళు ఈ ప్రకృతి ఇంత శోభాయమానం దేనికంటే ఈ ప్రకృతి మాత్రం నడిచిస్తూ మనం పురుషుడిని చేరడానికి ఇవన్నీ కూడా అందు గురించి ఇవన్నీ దాన్ని అనలాటికల్ అన్నారు దాన్ని వెరగోకు వచ్చేటప్పుడు దాన్ని సింథటిక్ అన్నారు ఈ ఏడు ఒకటిగా చెప్పడినప్పుడు దాన్ని వెరగో అనేది ఏంటి మేనం అన్నారు ఏడుగా వచ్చినప్పుడు దాన్ని వెరగోగా చెప్తారు మనం అందు గురించి అమ్మవారికి పైన ఏడు రంగులు వేస్తారు మనం సింథటిక్ అన్నారు అక్కడ మేనాన్ని ఇక్కడేమో అనలైటికల్ గా చెప్తారు దీన్నే మనకి డ్యూటీ పరంగా చెప్పినప్పుడు దీన్నే మనం నర్సులు వీళ్ళు చేసేటువంటిది అంతా కూడా వెరగోకు సంబంధించినది అన్నది వాళ్ళు చేసేటువంటి ప్లేసెస్ ఏమిటంటే హాస్పిటల్స్ ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా మేన్ రాశి సంకేతంగా చెప్తారు ఫోటోగ్రఫీ ఇదంతా కూడా మేన్ రాశికి వెరగోకి చెప్పడమైనప్పుడు నర్సులు వాళ్ళు చేసేటువంటి అంటే రియల్ ప్రేమతో వాళ్ళు చేస్తారండి ముఖ్యంగా నర్సులు ఇంకా నిజానికి డాక్టర్లు వాళ్ళు మందులు చెప్పేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారంటే ఆ పొద్దు నుంచి రాత్రి దాకా లేదా మర్నాడు పొద్దున దాకా నర్సు వాడికి అయ్యో కుయ్యో అంటున్నా వాడికి బాధకి వాడిని ఏం పర్వాలేదు నేను డాక్టర్ తోటి మాట్లాడాను ఇదిగో ఈ ట్యాబ్లెట్ ఏమన్నారు ఇలా వాడిని అంటూ వాడికి చక్కగా ఓదార్పుగా చూసేటువంటిది నర్సు అంటే ఆ నర్సుకి ఎంతో ప్రేమ ఉండి ఎంతో ఇది ఉండి వాళ్ళు అలా సేవ చేస్తూ వస్తారు పేషెంట్ కి ఆ పేషెంట్ కి ఎందు ప్రేమ అనేటువంటిది నర్సు కి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది నేను నర్సింగ్ అన్నారు దాని అంత నేను వాడిని అలా నర్స్ చేస్తూ ఉంటాను వాడిని అలా ఎందుకంటే వాడికి మందు చెప్పడంతో డాక్టర్ పని అయిపోతుంది డాక్టర్ తర్వాత ఇంకేం చేయడు వస్తాడు ఇక పలానా మందు వేసుకొని నీకు తగ్గుతుంది అంత మాత్రం వాడు మందు అయిన వాడికి తగ్గిపోదు కదా తగ్గడానికి ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు పది గంటలు ఏదో ఎంత టైం పడుతుంది ఆ అంత టైం వాడిని పేరు చేసేది ఎవరంటే నర్స్ వాళ్ళు ఊరు కొరికే డాక్టర్ ఫోన్ చేయడు డాక్టర్ ఫోన్ చేసి డాక్టర్ ఏం చెప్తారు మందు వేసాం వాడికి తగ్గాలి నువ్వు చూసుకో అంతే కేసు అంటే వాడు అంతే పాప ఈ నర్స్ అనేక రకాలుగా కష్టాలు పడుతుంటుంది వాడికి ఏదో నీకు నీళ్ళు ఇస్తాను తాగు కొంచెం పంట మొక్క తిను నీకు మా అది తగ్గుతుంది అని ఇరా ఏదో ఒకటి చెప్తుంటుంది మీ వాళ్ళని పిలుస్తాం వాళ్ళు వస్తా ఉన్నారు నీకు బాధ ఏం లేదు తగ్గిపోతుంది పక్కన ఉన్నటువంటి పేషెంట్ తగ్గిపోయింది వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు నువ్వు కూడా కంగారు కూడా తగ్గిపోతుంది ఇలా అనేక రకాలుగా వాళ్ళ యొక్క ఇది చాలా పేషెంట్ ని చాలా చక్కగా చూసుకుంటారు నర్సులు వాళ్ళు ఆ ప్రేమ వాళ్ళకి సహజంగా ఉంటుంది ఆ నర్స్ చేసేటువంటి వాళ్ళకి సహజంగా వెరుకోకు ఉండేటువంటి ప్రేమ వాళ్ళకి సహజ గుణంగా ఉంటుంది అది అందుచేత మాత్రమే వాళ్ళు అలా సెవించగలుగుతారు వాళ్ళ నర్సు కనుక ఈ విధమైనటువంటి ఇదంతా కూడా ఇచ్చేటువంటి ఎవరట అంటే అమ్మవారు కనుక ఈ అమ్మవారుగా చెప్పడినప్పుడు మనకి గర్భ 
ఈ వెర్గో నుంచి మనకి ఏరిస్ కి లింక్ అవ్వడం ఏరిస్ నుంచి మనం దీనిగా లింక్ అవ్వడం అనేటువంటిది మనకు చెప్పారు మాస్టర్ జీసస్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ డే అండ్ ఫర్ దోస్ హూ ఫాలోడ్ ది పాత్ ఆఫ్ గ్రేస్ యాజ్ లవ్ ది పాత్ ఈస్ అండర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ గౌతమ ది బుద్ధాత్మ శంబల సో శంబల గ్రామము అనేటువంటిది అవుతుంది దీని ఎందుకు కొంచెం ఒక చక్కటి ఇది పెట్టుకోవాలి అంటే ఒక హైరారికి అనేటువంటిది పనిచేస్తుంది భూమి మీద ఈ హైరారికి ఏం చేస్తుంది అంటే కనుక సకల జీవుల్ని ఎందు ప్రేమ అనేటువంటిది వాళ్ళు కలగాలి నువ్వు ప్రేమగా ఉండు నువ్వు ప్రేమగా ఉండు అంటే ఎవడు పోరా అంటాడు వాడికి సహజంగా ప్రేమ గుణం అనేటువంటిది వాడికి అబ్బాలి పిల్లలు ఉన్నారు పిల్లలు కొందరు టీచర్లు చాలా బాగా టీచ్ చేస్తారు వాడు ఏ సబ్జెక్టు చదవడు వాడికి ఏది ఇష్టం ఉంటే చదువు అంటే కానీ ఆ టీచర్ చెప్పిన హోంవర్క్ మాత్రం వాడు గ్యారంటీ చేసేస్తారు పిల్లలు టీచరు భయపెట్టడం చేత కొందరు లొంగుతారు కొందరు లొంగరు భయం చేత కొందరు లొంగుతారు గ్యారంటీ కానీ ఫుల్ గా లొంగేది దేని చేత అంటే ప్రేమ చేత లొంగుతారు ఈ ప్రేమ అనేటువంటి దానికి చిహ్నంగా మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తాను క్యారెట్ లో ఒక కార్ట్ ఉంటుంది దాన్ని ఏమన్నారంటే ఆ కార్ట్ మీద ఒక చక్కటి బొమ్మ ఉంటుంది ఏంటంటే ఒక చక్కని వనిత ఉంటుంది సీత వర్జిన్ ఆ వర్జిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక సింహం ఉంటుంది ఆ సింహం నోరు తన యొక్క రెండు చేతులతో ఇలా తెలుస్తుంది తెరిచి ఆ సింహం యొక్క నోటిలో ఉన్నటువంటి పళ్ళు లెక్క పెడుతూ ఉంటుంది నిజానికి ఇది సాధ్యమా అని అంటే బొమ్మ వేశాడు కరెక్టే బానే ఉంది కానీ సాధ్యమా అంటే సింహం అసలు ఏంటి దానికి ఎదురు ఎదురు ఉండ నుంచాలంటేనే కొనికిపోతామా ఉంటుంది అలాంటి దాని పలు వర్షాలు లెక్క కట్టాలంటే దేని చేత సాధ్యం దానికి మొత్తం పని చేస్తే సాధ్యం అంటారా మొత్తం పని చేస్తే అది నిద్రపోతుంది పళ్ళు వార్త లెక్కట్లేము అది మంచిగా నుంచుని ఉంటుంది ఆ బొమ్మలో నుంచుని ఉన్నటువంటి సింహం ఈ యొక్క పళ్ళు వార్త లెక్కట్టాలిట అంటే ఆ సింహాన్ని ఈ ఈ స్త్రీ ఎంతగానో అంటే ఈ స్త్రీ ఆల్వేస్ ఇండికేట్స్ వర్జిన్ ఆల్వేస్ ఇండికేట్స్ లవ్ లవ్ ఆస్పెక్ట్ ఈ లవ్ ఆస్పెక్ట్ చేత సింహం లాంటి మృగం కూడా అలా లొంగిపోతుంది గుర్తించు ఈ భూమి మీద ఏది మార్పు తీసుకురాగలుగుతుందంటే ప్రేమ ఒక్కటే మార్పు తీసుకురాగలుగుతుంది అంటే ఏది తీసుకురాగలుగుతుంది అందుకే మన వాళ్ళు ఏమంటారు దానికే మొండి వాడు రాజు కంటే బలవంతుడు అన్నారు వాడు రాజు కంటే వాడు బలవంతుడు అవ్వటం అంటే మొండి వాడు వాడిని కూడా లొంగ చేసేది ఏంటంటే ప్రేమ బాగుంటుంది రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ థియరీస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇవేవి కూడా భూమి మీద ఉన్నటువంటి మానవులు మార్చలేవు కొత్తగా చెప్పాలి ప్రేమ ఒక్కటి మాత్రం ఎటువంటి వాడినైనా సరే మార్చేస్తుంది కనుక ఆవిడ పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమతో అలా సింహం చూస్తుంటే సింహం ఆవిడ వైపు ఎలా చూస్తుంటుంది చూస్తే అలా నోరు తెలుస్తుంటుంది నోరు తెలుస్తుంటే అది అలా పళ్ళు వర్షం లేక దాని కింద ఏమని రాస్తారంటే స్ట్రెంగ్త్ అని రాస్తారు ఆ కార్తీ కింద రాస్తారు వర్డ్ ఏంటంటే స్ట్రెంగ్త్ అంటే నిజానికి ఎవడు బలవంతుడు అంటే ఎవడికైతే పరిపూర్ణంగా ప్రేమ ఉంటుందో వాడే బలవంతుడు ప్రేమ చేత మాత్రమే మనకి బలం ప్రేమయే బలం మనకి ఎప్పుడు కూడా ధనం బలం అని అనుకుంటారు చాలా మంది ధనం బలం కాదు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక వాడు ఏదో సినిమాలో చూపిస్తుంటాడు వీడికన్నా పది రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తుంటే వీళ్ళందరూ వాడి వైపు మారిపోతారు మరి నిజానికి వీడు బలం తిరిగి మరి వీడికన్నా వాడు బలం రేపొద్దున వాడికన్నా ఇంకో పది రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తాను అనుకోండి వాడి వైపు మారిపోతారు కదా మరి వీళ్ళందరూ కూడా కనుక ధనం బలం కాదు ధనం అనేటువంటిది ఏంటంటే ధనం ద్వారా మనం ఇట్స్ అన్ ఈథరిక్ ఎనర్జీ అని చెప్తారు ధనం అనేటువంటి ధనం గురించి చాలా విషయాలు ఉంటాయి ఇంకో సారి చెప్పుకోవచ్చు మనం కనుక ధనం అంటే ఇక్కడ కంపేర్ చేయడం అని కాదు నిజంగా బలవంతుడు ఎవరు అంటే పరిపూర్ణంగా ప్రేమ ఉంటుంది చూసారు ఎవరికైతే వాడు నిజమైనటువంటి బలవంతుడు భూమి మీద బలం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ప్రేమ ఉన్నటువంటి దాని చేత అందు నుంచి అమ్మవారు చాలా ఇది ప్రేమ అనేటువంటి దానికి అలా లొంగిపోతాడు ఎటువంటి వాడైనా సరే అలా శరణాగతి చెందిపోతాడు ప్రేమ అనేటువంటిది అమ్మవారి నుంచి అలా వర్షింప చేస్తుంది ప్రేమ అనేటువంటిది వర్షించడం చేత మాత్రమే జీవుల్ని అలా మార్చేయగలుగుతాం ఎప్పుడైనా సరే మన మాట వినట్లేదండి మా అబ్బాయి నా మాట వినట్లేదండి ఏం చెప్పినా వాడు వినడండి అని అంటుంటే దానికి ఒకటే కారణం మీరు మీ పిల్లవాడన దృష్టితో చూడకండి వాడి మీద ఒక ప్రేమ అలా వర్షింపజేయడండి జస్ట్ లవ్ అలా పోరు చేయండి వాడి మీద ఆ వాడి చిన్నపిల్లవాడు వాడికి తెలియదు అంటే మనం పెద్దవాళ్ళం మనకు తెలుసా మనం ఏది చేస్తున్నా మనకు తెలుసా మనకన్నా పెద్దలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏమిట్రా ఇలా చేసా అని అడిగితే మనకు సమాధానం ఏది ఇంకా ఇంకా బాగా మీరు డెప్త్ గా వీళ్ళు ఆలోచిస్తే మన పెద్దవాళ్ళు మనం ఇప్పుడు పిల్లల్ని మనం ఆడుస్తున్నట్టుగా తిడుతున్నట్టుగా కరుస్తున్నట్టుగా మన పెద్దవాళ్ళు మనం చేయలేదు మీరు బాగు మీరు బాగా లో దృష్టికి వెళ్ళి చూస్తే ఇంకా వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు ఇంకా అదే చేయలేదు వాళ్ళ యొక్క కనసు చూపులకే వీళ్
మారిపోయే వాళ్ళు అంతే నాన్నగారు వస్తున్నారు అంటే వీడు ఇక్కడ పుస్తకాలు పట్టుకుని కూర్చున్నాడు అంటే అంత వాడు కర్ర పట్టుకుని కొట్టేస్తాడని కాదు తండ్రి అని అంటే అంత గౌరవం వీడికి వాడేది ఆయనకి ఎదురు చెప్పేయడం అనేటువంటిది ఉండదు ఇంట్లో తండ్రికి ఎదురు చెప్పడం అనేటువంటిది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఒక యాభై క్రితం లేదు అసలు మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే చరిత్ర ఫాదర్కి ఎదురు చెప్పడం మదర్కి ఎదురు చెప్పడం ఇలాంటి ఫ్యామిలీస్ మీకు ఒక యాభై ఏళ్ళ క్రితం లేదు అసలు ఎందుకు లేదు అండి అనక అప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గర అలా ఉండేవారు అదే వాళ్ళకి అదేంటి నాన్నకి ఎదురు చెప్పడం ఏంటి అసలు ఆ పాయింట్ ఏ లేదండి ఉదాహరణకి ఎవరికైనా మనం ఫోన్ చేద్దాం యాభై ఏళ్ళ క్రితం ఒకటి నేను చెప్తాను అసలు ఆ పాయింట్ హౌ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ అంటారు యాభై ఏళ్ళ క్రితం వాడిని ఏమన్నా ఇప్పుడు అడిగితే తాతగారు మన తాతగారు ఎవరైనా నాన్న నువ్వు ఎప్పుడైనా తాత మీ తాత ఎప్పుడైనా మీ నాన్న నువ్వు కొట్టావని అడిగావు అనుకోండి అసలు ఆ థాటే లేదు నాకంటాడు ఎందుచేత అంటే ఆ ఆయన తండ్రి అంత ప్రేమగా చూసుకున్నాడు ప్రేమగా ఉన్నటువంటి వాడికే కోపం ఉంటుంది బాగా గుర్తుంచుకోండి మన సింహరాత్రులు చెప్పినప్పుడు ఏమని చెప్తారంటే ప్రేమ ఎవడికైతే ఉంటుందో వాడికి కోపం ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను పిల్లవాడు చెడిపోతున్నాడే అన్నటువంటి ప్రేమ దృష్టితో అది కోపంగా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది వీడు ఏమైతే నాకెందుకని ఉన్నటువంటి కోపం ఎందుకు ఉంటుంది మంచిదా పోయి ఏళ్ళు తాగిపో తినిపో పో నీకు తోచినట్టు పో అంటాడు వాడికి కోపం ఉండదు ఏముండదు ఎవరికి కోపం ఉంటుంది అంటే వీడు వీడు ఏంటి ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాడు వీడు ఇలా మారిపోతున్నాడు వీడు ఇలా మారిపోకూడదు ఇప్పుడు రోజు ప్రేయర్ చేయాలో పూజ చేయాలి ఏదో అనుకుంటుంది అది ఆ ప్రేమ చేత అది కోపంగా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది కానీ నిజానికి పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమ ఉందనుకోండి వీడు చూపి వాడిని అలా మార్చేస్తున్నాడు వాడు సక్కర్లేదు దానికి ప్రేమగా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతున్నది సింహరాశి తులారాశికి వచ్చేటికి ఊరికి అలా ప్రేమ అలా వర్షించడం అంతే అమ్మవారి నుంచి ధనం అగ్నిర్ ధనం అమ్మవారు ధనం సూర్యోధనం వసు అంట నుంచి అమ్మవారి కొండల నుంచి అలా ధనం అలా వచ్చేస్తుంది ఏమిటి అండి ఆ కొండ అంటే అది ప్రేమ ప్రేమ కొండ అది అలా మనం చూస్తే అలా ఇచ్చేద్దాం అనిపిస్తుంది కదా అదేంటి మీ మంచివాడు వాడు ఇటువంటి వాడు ఇవన్నీ చూసుకుని మనం ఇయ్యాలి కదా అని అనుకోదు అమ్మవారు అలా చూస్తే అలా ధారగా అలా బోధిస్తుంటుంది ఆవిడ దగ్గర ఉన్నవన్నీ కూడా సృష్టి అనేటువంటి ధనం ఆవిడ దగ్గర ఉంటుంది ధనం అంటే ఏంటంటే కేవలం డబ్బులు కాదు సృష్టిలో ఉన్నటువంటి అన్న కూడా ధనమే ధనం అగ్నిర్ ధనం వాయుర్ ధనం సూర్య ధనం వసు ధనం ఇంద్రో బృహస్పతి వరుణం ధనమస్మతి వరుసని నీళ్లు కూడా ధనమే అది నీళ్లు మనం కొనుక్కుంటారని చూసారు అది అది కూడా ధనమే అన్నీ ధనమే ఇవన్నీ ఇచ్చేది ఎవరట అంటే అమ్మవారు అమ్మవారి జీవుల్ని చూసి అలా పోషిస్తుంటుంది కాబట్టి జస్ట్ అలా పుచ్చేస్తుంటుంది కదా అంతే కనుక అది దేని చేత అంటే ప్రేమ కనుక సర్వ జీవులకి ప్రేమ అంటే ఆవిడికి వీళ్ళందరికీ అలా ఇచ్చేస్తే మరి వీళ్ళందరూ ఆ ప్రేమ చేత మాత్రమే మారుతారు ఇంకా వేరే దానితో మారుతూ ఆ ప్రేమ అనేటువంటిది అమ్మవారి నుంచి అలా వర్షింపజేస్తూ ఉంటారు ఈ నెల అంతా ఆవిడ అలా వర్షింపజేస్తుంటారు సో ప్రేమ అనేటువంటిది ఎవరైతే దానికి లింక్ అవ్వడానికి దానికి ఇది చేసుకుంటుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా అంటే ప్రేమ అనేటువంటి ఒక్క గుణం అనుకుంటే మొత్తం మనకి సృష్టిలో మనం చూసేటువంటి విధానం మారిపోతుంది ఆ ప్రేమ అనేటువంటిది సర్వ జీవుల్లోనూ మేలు కొల్పింప చేయడానికి అమ్మవారు సింహవాహినిగా మనం అర్చిస్తాం అంటే ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది పరిపూర్ణంగా ఏం చేస్తుందంటే వాటి మేన రాశి కలుస్తుందంట అందు గురించి వాటి సింహవాహినిగా వేస్తారు మనం ఇక వేరే వాహనం కాకుండా సింహవాహనంగా వేయడంలో ఉద్దేశం అది కనుక ఈ సింహవాహినిగా వచ్చినటువంటి అమ్మవారు దాన్ని శైలపుత్రి అన్నారు ఇప్పుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమగా మనకి దర్శనం ఇస్తుంటారు ఆ ప్రేమకి చిహ్నంగా మనం చూపించినటువంటి కథలే జే ఈస జీసస్ కథ ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమకు సంబంధించిన కథే రామానుజ గారు కథ ది స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అన్నది దాన్ని అది ఇవన్నీ కూడా ఒకే ఒక్క తత్వంలోకి మనకి తీసుకెళ్ళడానికి ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి గుణం కనుక ఆ గుణ అనేటువంటిది మనకి దేని చేత వస్తుందంటే ప్రేమగా ఉండడం చేత మాత్రమే వస్తుంది వేరే అదేదో చేస్తూ వస్తుంది ఏదో చేస్తూ వస్తుంది అంటే ప్రేమగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా తెలివితేటలు అవసరం అంటే తెలివితేటలు అవసరం లేదు బాగా గుర్తుంచుకోవడం మరి వాడోడు వీడోడు తెలుసుకోవడం మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి కదా ఏంటంటే ప్రేమ అనేటువంటిది ఒక్కటి ఎటువంటి వాడినైనా సరే మార్చేయగలదు అంతే వాడు ఎంత దొంగ వేదభావం అనేటువంటి ఎటువంటి వాడైనా అండి వాడు ప్రేమ అనేటువంటి దాని చేత అలా మారిపోతాడు డే వన్ నాడు మారకపోవచ్చు డే టెన్ కైనా డే ట్వంటీ కైనా వాడు మారిపోతాడు అందు గురించి అది ప్రధానమైనటువంటి మార్గముగా కలిగినటువంటి వాళ్ళు పరమ గురువులు అంతే వాళ్ళకి ఇంకా వేరే పని లేదు జీవుల్లో ప్రేమ అనేటువంటిది పెంపొందించడే వాళ్ళ ప్రధానమైనటువంటి మార్గం దీనికి ప్రధానంగా ఏర్పడినటువంటి ఇది కేంద్రం శంబళ ఈ శంబళ గ్రామం అనేటువంటిది హిమాలయాల్లో ఉంది హిమాలయాల్లో ఎలా ఉంది ఏంటంటే దాన్ని గూగుల్ లొకేషన్ అంటే గూగుల్ లొకేషన్ కి అందేటువంటి ఇదిగా లేదు బాబు గుర్తుంచుకోండ
కనుక అంటే ఆ ప్రదేశం నాకు దానికి ఎవరైతే అర్హులో వాళ్ళు ఆ ప్రదేశం నాకు అలా ఆకర్షణ పడతారు ఆ ఆ గాలికి అలా ఆకర్షణ పడతారు అంటే ఆ సంబడ గ్రామం ఎక్కడైతే తెలియపడుతుందో అక్కడ తిరుగుల గోడ ఉందా తలుపులు ఉన్నాయా ఎన్ని తలుపులు ఉంటే సంబడ గ్రామం నాకు ఎంతమంది ఉంటారంటే ఇలా తలుపులకి గోడలకి లొంగేటువంటి కక్షలో కాదండి అది ఉన్నది బాగా అర్థం చేసుకోండి అంటే ఇది నేతరిక ఎదరికగా ఉన్నటువంటి వాడికి ఆ గ్రామం ఎప్పుడుందో చక్కగా దర్శనం పడుతుంది ఆ గ్రామం ప్రధాన కేంద్రముగా ఉండి పరమగురులు అందరూ కూడా పనిచేస్తున్నారు ఆ గ్రామం నాకు ఇదిగా ప్రధానంగా చెప్పడినటువంటి వారు మైత్రేయుడు వారు ఆయన యొక్క దీంట్లో సకల పరమగురువులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన యొక్క కార్యక్రమంలో నిమగ్నమై వాళ్ళందరూ ఇదే కార్యక్రమంగా వాళ్ళందరూ ఉంటున్నారు సకల జీవులకి ప్రేమ అనేటువంటిది వాళ్ళలో ఏం చేస్తే వాళ్ళలో ప్రేమ అనేటువంటిది తెలియపరుస్తుంది అన్నటువంటి కార్యక్రమంగా వీళ్ళందరూ కార్యక్రమం చేసుకుంటూ ఉంటున్నారు అదే కార్యక్రమంలో దీనికి ప్రధానమైనటువంటి ఇదిగా ఉన్నటువంటి వారు మైత్రేయులు వారు కనుక వాళ్ళు ఈ సంబళ గ్రామం అనేటువంటి దానిగా ఉంటూ ఈ వెర్గం అనేటువంటి దానికి ఈ రకంగా సాధన చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి గౌతముడు ఈ గౌతముడు అన్నటువంటి ఆయన ఈయన ఏంటిట అంటే ఈయన అవతార తత్వముగా వచ్చినటువంటి వాడు దేహమును ఇంకా వదిలేక భూమిని అంటే భూమి మీద ఉంటూ ఉన్నటువంటి అవతారముగా ఉన్నటువంటి వాడు గౌతముడు ఈ రోజుకి కూడా గౌతముడు ఇతరి ప్లేన్లో ఆయన అలా ఉన్నారా ఏమిటి అంటే సర్ల జీవుల్లోనూ ఈ వీళ్ళిద్దరి యొక్క ఆస్పెక్ట్ ఆయన లైట్ అన్నటువంటి ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది జీవులకి అందించడానికి గౌతముడు అనేటువంటి వాడు కన్యారాశి ద్వారా వెళ్ళి అనేటువంటిది అందిస్తున్నాడు జీసస్ అనేటువంటి ఆయన లవ్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది ఇస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరి యొక్క కార్యక్రమం అనేటువంటిది చాలా ఎంతో అంతర్ హాస్యాలుగా అలా వెళుతోంది ఏం జరుగుతుందో ఏంటో తెలియకుండా జీవుల యొక్క హృదయాలు అలా వర్షింప చేస్తుంది క్రైస్ట్ ఆస్పెక్ట్ గా మైత్రులు వారు లవ్ ఆస్పెక్ట్ గా ఆయన క్రైస్ట్ ఆస్పెక్ట్ గా తెలియబడుతుంది లైట్ ఆస్పెక్ట్ గా గౌతముడి యొక్క ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది భూమి మీద అందివబడుతుంది వీళ్ళిద్దరి యొక్క ప్లాన్ అనేటువంటిది అలా సకల జీవులను అలా మార్చుకుంటూ అలా వెళ్ళిపోతుంది ఎట్లా వెళుతుంది ఏంటి వెళుతుంది ఎటు వెళుతుందో కూడా తెలియకుండా సకల జీవులు అలా వాళ్ళ మార్గంలోకి అలా వెళ్ళిపోతున్నారు దీన్నే మందరదాల మార్గంగా చెప్పారు దీన్నే లెట్ ది ప్లాన్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ లైట్ వర్క్అవుట్ అన్నారు అది అలా ఈ ప్లాన్ ఈ భూమి మీద అలా వర్క్అవుట్ అవుతూ ఉందో ఇది అంతా కూడా గౌతముడు ఏమో లైట్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటి సరోజీవులకి ఇస్తున్నాడు ఆయన యొక్క తపస్సు చేత మాత్రమే భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వెజిటేరియన్స్ గా మారిపోతున్నారు బాగా తెలుసుకోండి ఎవరి యొక్క గొప్పదనం కాదు ఇది అంతా కూడా గౌతముడు అలా కూర్చొని ఆయన తపస్సు చేస్తున్నారు భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా దేన్ని కూడా ప్రాణిని హింసించి వాళ్ళ యొక్క కడుపు అనేటువంటిది నింపుకుందా అనేటువంటి ఆలోచన అనేది వాడికి వాడు సహజంగా మారాలి అంతే ఆడోడో చెప్తే వీడోడో చెప్తే మారే అంటుంటే వాడు ఎన్నో వాళ్ళు మారతాడు ఎక్కువ రోజులు మారడు వాడికి సహజంగా అనిపించినప్పుడు వాడు మానే మానేస్తాడు అందు నుంచి వాడికి సహజంగా భావం పుట్టడానికి గౌతమ బుద్ధుడు ఆయన అలా తపస్సు చేస్తున్నారు ఆయన అందు నుంచి మీరు చూస్తుంటే అనేక కారణాల చేత కొందరికి డాక్టర్లు చెప్తున్నారు మీరు నాన్ వెజ్ తినకండి పరిశ్రమలు ఎక్కువ ఉందని చెప్తున్నారు అది కాదండి మా అది మా ఫెస్టివల్ ఫుడ్ అండి మా ఏదో మా కంట్రీ ఫుడ్ అండి ఏం ఫుడ్ అయినా సరే నీకు పడదు నువ్వు తినకూడదు అంటే కొందరికి డాక్టర్ల రూపంలో చెప్తున్నారు కొందరికి గురువుల రూపంలో చెప్తున్నారు కొందరికి అనేక రూపాల్లో ఈ రకంగా చెప్తున్నది ఎవరిట అంటే గౌతమ బుద్ధుడే అంటే సకాల జీవులకి వాడికి ఆ ఇష్టత అనేటువంటిది నెమ్మదిగా వాడిలో వాడికి అది తొలగిపోతూ వస్తూ ఉంటారు ఎవడో చెప్తే పాటించేటువంటి వాడు ఎన్నడూ పాటిస్తే పాటించారు అందు నుంచి దాన్ని ప్రధానమైనటువంటి కక్షగా ఆయన ఏర్పరుచుకున్నారు గౌతముడు ఆయన లైట్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది సర్వజీవుల్లోనూ లైట్ అనేటువంటిది ఐ ఆమ్ లైట్ అంటే దాన్నే శరణం గచ్చమంటాం కదా ధర్మం శరణం అది 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 గౌతమ బుద్ధుడు అది ఇచ్చాడు అనమాట లైట్ ఆస్పెక్ట్ వైపు అందరూ కూడా మేల్కోవడానికి బుద్ధం శరణం గచ్చాను అన్నారు దాన్ని అంటే ఐ ఆమ్ లైట్ అన్నారు దాన్ని అంటే ఈ భాషలో చెప్పినప్పుడు ఐ ఆమ్ లైట్ అన్నారు అక్కడ చెప్పినప్పుడు బుద్ధం శరణం గచ్చామన్నారు దాన్ని ఇప్పుడు అంటే ప్యూర్ లైట్ అని అర్థం అదే మనకి శరణం అని అర్థం చెప్తే నేనే మీకు శరణం అన్నారా మనకి ఇది జాగ్రత్తగా డీకోడ్ చేసుకోవద్దు దాన్ని ఐ ఆమ్ లవ్ ఐ ఆమ్ లైట్ ఐ ఆమ్ ది వే అని అన్నాడు ఐ ఆమ్ ది వే అంటే నేనే అంటే హీ ఇస్ ద వే అని రాసుకోకూడదు ఐ ఆమ్ ఇస్ ద వే అని డీకోడ్ చేసుకుంటే జాగ్రత్తలు చేసుకోవద్దు దాన్ని చెప్పినటువంటి పదాన్ని ఆ రకంగా చెప్పినటువంటి అంతర్ రహస్యాలతో కూడినటువంటి వాడు భాషలు ఎప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు మనం అనుకునేటువంటి అర్థాల్లో వాళ్ళ భాషలు ఎప్పుడు ఉంటాం కనుక ఈ రకంగా చెప్పడినటువంటి విషయములే ఇవన్నీ కూడా కనుక ప్రేమ అనేటువంటిది సర్వ జీవుల్లో
ప్రేమగా నువ్వు ఉండడం మార్గం కానీ వాళ్ళందరూ ఉంటే అప్పుడు నేను ఉంటానంటే అయితే ఈ జంగంలో నువ్వు ఈ సాధనకు పనికిరావు నెక్స్ట్ జంగం నువ్వు చూస్తా అంతే నువ్వు ఇక్కడ డిస్కషన్ ఎవరు లేరు మన ఎవరు కూడా వాళ్ళందరూ పరమ గురువు మనం గడ్డం పడుతుంది మనం బ్రతుకులు ఆడట్లేదు మీరు అందరూ మారండి ఆయన దయచేసి మీరు అందరూ మారితే మాకు ఇంక్రిమెంట్లు వస్తాయి ఇలాంటిది లేదు వాళ్ళ వాళ్ళ మార్గం మనకి మనకిగా మారదాం అనిపిస్తే మీరు మారండి వెది మన పక్కింటి వాళ్ళు ఎవడు కూడా ప్రేమగా ఉండరు అయినా మీరు ప్రేమగా ఉండరో చూసుకోండి లేదు మేము ప్రేమగా ఉండం అండి అంటే మీ ఇష్టం ప్రేమగా ఉండడం అంటే అభ్యాసం చేసుకుంటూ వస్తూ 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 ఉంటే నెమ్మదిగా ఇతరులకు కూడా మనలో ప్రేమ అంతే మా శ్రీ కేర్ దానికి ఏర్పాటు చేసింది ఏంటంటే ఫ్రీ మెడికల్ సర్వీస్ అనేటువంటిది పెట్టారు ఏంటి అసలు కొందరు కాదు కొందరు పాపం వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడుతుంటే ఆశ్చర్యం అసలు ఈ రోజుల్లో ఫ్రీగా మెడికల్ సర్వీస్ ఏంటంటే బాబు అంటాడు వాడు వచ్చి ఈ రోజుల్లో అసలు డబ్బు పూర్తిగా కడితేనే మనకి సరిగ్గా వైద్యం అందనటువంటి రోజుల్లో వాడు ఎంత బిల్ అంటే అంత బిల్లు కడతా నేను ఆ డాక్టర్ నన్ను పరిపూర్ణంగా నాకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసి నాకు చక్కటి వైద్యాన్ని ఇస్తాడా అంటే దానికి కూడా ఆయనకు టైం ఉండట్లేదు అటువంటి రోజుల్లో మీరు అసలు డబ్బులు ఏమి తీసుకోకుండా వైద్యం చేస్తారేమిటి మీరు అసలు అన్నట్టు అంటే ఒక అంటే ఇది అంత కూడా పరమగురు ఒక కార్యక్రమం మా శ్రీ గారు మన అందరికీ అందించేసారు ఫ్రీ మెడికల్ సర్వీస్ గారు సో ఎదుటి వాడు వాడు ధనం బాగా ఉన్నటువంటి వాడు వాడికి నువ్వు ఫ్రీగా నువ్వు సర్వీస్ చేయగలవా అలాగే అసలు డబ్బులు ఇచ్చే సార్ మాది ఇదంతా మేము పూజ చేస్తాం మేము మందులు ఇస్తాం అంటే మనం కక్కురుతుంటే ఇలా ఓ వెంపర్లు ఆడతాం వాడికి నువ్వు ఆయన డొనేషన్ ఇస్తావా నాకు చేది వాడు మాస్టర్ శివి గారు అది దృష్టిలో ఉన్నప్పుడు వాడికి చక్కగా పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమతో అలాంటి వాడు కూడా ఎంతో మంది మా స్ట్రీ గారు నాన్నగారు మంది వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో ధనవంతులు ఎంతో విఐపీలు పేర్లు అవన్నీ చెప్పడం వీలు పడదు అలాంటి వాళ్ళు వచ్చి లైన్ లో కూర్చుని వాళ్ళు మందులు తీసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి మన వాళ్ళు పిలిస్తేనే ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళు డాక్టర్లు మందులు ఇచ్చి వెళ్తారండి వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని డాక్టర్లు వాళ్ళు మంది ఇచ్చి వెళ్తారు అలాంటి వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ లైన్ లో నుంచి వాళ్ళు మందులు తీసుకుని వెళ్ళేవారు నాన్నగారి దగ్గర మా స్ట్రీ గారి దగ్గర ఎందుచేత జస్ట్ డాక్టర్ గారే వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని ఎన్ని ఇంటికి రమ్మంటారు సార్ మీకు వైద్య చికిత్స చేయడానికి అంటే అయితే నాకు మూడు గంటల మీటింగ్ ఉంది నువ్వు మూడున్నరకి రా అంటే మూడున్నరకి డాక్టర్ గారు వచ్చి వెయిట్ చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా లైన్ లో వచ్చి మా శ్రీకే గారి దగ్గర నాన్నగారి దగ్గర మందులు తీసుకుని వెళ్ళారు వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళారు అంటే ప్రేమ వీళ్ళు ఎంత మందులు ఇచ్చి నాకు డొనేషన్ ఇస్తావా లేదా నువ్వు నాకు ల్యాండ్ ఇప్పిస్తావా ఏమిటి ఇలాంటిది లేదు కదా వాళ్ళ మధ్యలో ఎక్కడ వాళ్ళు భావం ఎక్కడ లేదు కదా పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమ ప్రేమ అలా చూపిస్తుండేవారు వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి ఏం కాలో ఇతరులు మామూలు ఒక సామాన్య మానవుడికి ఎలా అయితే సేవ చేసేవారు వాళ్ళు అంత రాజకీయ వేతకి అంత ధనవంతుడికి అంత వివిఐపీలకు కూడా అలానే ప్రేమ చూపిస్తూ వాళ్ళు వైద్యం చేశారు అందు గురించి వాళ్ళు వస్తారు ఎందుకంటే అటువంటిది కావాలి జీవులకి ధనం అనేటువంటిది వస్తుంది ధనం డజంట్ మ్యాటర్ రాదు మనీ ఇస్ నాట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ థింగ్ ప్రేమగా ఎదుటి వాడు మంచి మంది ఇస్తే మనకు తగ్గుతుంది అనేటువంటి భావం వాళ్ళకు అందు నుంచి అది ఇక్కడ దొరుకుతుంది కాబట్టి నాన్నగారి దగ్గర మా స్ట్రీ గారి దగ్గర అలా వాళ్ళు వచ్చి అలా కూర్చొని మందులు తీసుకుని ఉండేవారు కనుక ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది సర్వజీవుల్లోనూ ఉన్నటువంటి దాన్ని పొందుటకు మనం అటువైపుగా నడుచుటకు మనం ఒక ప్రయత్నం చేయడం కాక ఒక ఐదు నిమిషాలు మనం పూర్ణ ధ్యానాన్ని చూసుకున్నాం అందరు కూడా కనులు మర్చిపో